ഹായ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് പുതിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് പാരഡിം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാരഡിം ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിങ് പാരഡിം എന്നും പ്രോഗ്രാമിങ് പാരഡിത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം അപ്രോച്ചസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമൊക്കെ തോന്നും ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം ഇസ് എ സ്റ്റൈൽ ഓർ വേ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഴുതുന്നതിനുള്ള സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ വേ അതിനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റൈല് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്താണോ ആ സ്റ്റൈലിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡത്തിന് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ആ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലറിയാം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജുകളിലും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജുകളിലുമായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നീട് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള കൺസ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ആശയം കൊണ്ടുവന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആയപ്പോൾ പുതിയൊരു ആശയം ഡെവലപ്പായി പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം അതിനുശേഷം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ വന്ന ഒരു ആശയമാണ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വന്നതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലാണ് ആ ആശയം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തെയാണ് ഡീപ്പായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ പല തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പല അപ്രോച്ചസുകൾ അവിടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ അപ്രോച്ചസിനെയും കുറിച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടീച്ചർ വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ആശയമായിരുന്നു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രോഗ്രാമിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാളിറ്റിയോ ക്ലാരിറ്റിയോ അതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം എയിം ഡെറ്റ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദി ക്ലാരിറ്റി ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബൈ മേക്കിംഗ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഇഫ് ദെൻ എൽസ് ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ വയൽ ആൻഡ് ഫോർ ബ്ലോക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സബ്
അതുപോലെ വയൽ ഫോർ ലൂപ്പുകൾ ബ്ലോക്ക് സ്ട്രക്ചറുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ കൂട്ടുക അതാണ് സ്ട്രക്ചേഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആവുക അവിടെ ക്ലാരിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ടൈമും ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേഡ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ സ്ട്രക്ചേഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആശയം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാംഗ്വേജുകളാണ് പാസ്കൽ അഡ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജുകൾ ഈ ലാംഗ്വേജുകളിൽ സ്ട്രക്ചേഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണ് പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചേഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊസീജിയർ കോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല സബ് റൂട്ടീൻ ഫങ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷനുകളെയും സബ് റൂട്ടീൻസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഫങ്ഷനുകൾ എഴുതുക ഈ ഫങ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക ആ ഫങ്ഷനിലേക്ക് ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലായിരുന്നു പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഡേറ്റയും ഫങ്ഷൻസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് ഡേറ്റ പ്രത്യേകം ഫങ്ഷൻസ് പ്രത്യേകം കൂടുതലായിട്ടും ഫങ്ഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും ഡേറ്റ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതെയും ആയിരുന്നു ഈ ആശയത്തിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് സി എ ഫോട്രാൻ തുടങ്ങിയ ലാംഗ്വേജുകൾ ഈ ലാംഗ്വേജുകൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത ഒരാശയമാണ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈ മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ ദിസ് ടെക്നിക്ക് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻറ്റു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ മൊഡ്യൂൾസ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളും ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾസുകളാക്കി മാറ്റുകയും അവയെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലാർജ് പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സബ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്താണ് ഈസിയർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സബ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈസിയാണ് എന്തിനേക്കാൾ ലാർജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പോൾ ലാർജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഈസിയാണ് ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവ പിന്നീട് അത് ലാർജ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ അവ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാർജ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടർബോ പാസ്കലും അഡ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇവിടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇവിടെ ആർ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തും കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഡേറ്റയും ഫങ്ഷനും കൂടി ചേർന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ആ ഒബ്ജെക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിയം ഈ ആശയം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ ഓക്കെ അപ്പോൾ പല അപ്രോച്ചസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ അപ്പോൾ
ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് കാണും ഓക്കെ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചസുകൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ആ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് ഒന്ന് മെയിൻ്റെനബിലിറ്റി മെയിൻ്റെനബിലിറ്റി റീയൂസബിലിറ്റി പോർട്ടബിലിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലെസ് അതായത് ഒരു പ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് റീയൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ പോർട്ടബിലിറ്റി അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ്റഗ്രിറ്റി അതുപോലെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിൻ്റെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇഷ്യൂസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചസുകൾ ഓരോ അപ്രോച്ചസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് മാക്സിമം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കി നമുക്ക് പല അപ്രോച്ചസുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് അപ്രോച്ചസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഇഷ്യൂസിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാം അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അപ്രോച്ചസുകളാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ആ ആശയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡി അപ്പം നമുക്കറിയാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റൈലിനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാരഡിം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് ഇഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഈസ് വെരി സ്മോൾ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു ഫോളോ എനി ഓർഗനൈസിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലും ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സ്റ്റൈലിനെയെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് എഴുതുന്നതിനും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്റ്റൈല് ഫോളോ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള റീസൺ ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ബട്ട് അസ് ഇറ്റ് ബിക്കം ലാർജർ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സം മെഷേഴ്സ് ഹൗ ടു ബി ടേക്കൺ ഫോർ മാനേജിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലക്സിറ്റി അപ്പോൾ ലാർജ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും ആ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എഴുതി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം ഫോളോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈല് ഫോളോ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടതായി വരും അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൻ്റെ പ്രസക്തി പാരഡിം ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പ്രൊസീജിയർ അതർ ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഡേറ്റ ചില പാരഡിം പ്രൊസീജിയറിന് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലവ ഡേറ്റയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റൈലും ഓരോ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചില പാരഡിം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലുകൾ പ്രൊസീജിയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും ചിലവ ഡേറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഇത് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ അത് ഏത് പാരഡികമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്റ്റൈലും കേപ്പബിലിറ്റീസും മനസ്സിലാക്കാം അതായത് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിയും സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ അതായത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രണ്ട് സ്റ്റൈൽ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലും ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലും ഇതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശൈലികളാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ടോപ്പ് ഡൗണിൻ്റെയും പ്രോഗ്രാം ബോട്ടം അപ്പിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്നുകൂടി പറയാം ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ ഇവിടെ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചസും ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചസും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചസ് നോക്കൂ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് നോളജ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആദ്യം എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റയും ഫാക്ട്സുകളും മനസ്സിലാക്കുന്നു അതല്ലേ അപ്പോൾ ഹോ ആദ്യം ടോപ്പ് ലെവലിലിരിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിന് തൊട്ട് ലെവ താഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതായത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് അപ്പം ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ് ഡേറ്റയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുക ഡേറ്റയും ഫാക്ട്സും ഒക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചസിൽ നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈല് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്രോച്ചസ് വേർ യൂസ്ഡ് ടു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്രോച്ചസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ദി കോംപ്ലെക്സിറ്റി കോംപ്ലെക്സിറ്റി കുറയ്ക്കുക പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലെക്സിറ്റി കുറയ്ക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്ന് ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ലാർജ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴാണ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് റിലേബിൾ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനബിൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് റിലേബിൾ ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്രോച്ചസുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റീസൺ മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ഫോളോ ഓൺലി വൺ പാരഡിയം ചില പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ ഒരു പാരഡിയം മാത്രമായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാൽ മറ്റു ചിലവ മൾട്ടിപ്പിൾ പാരഡിയം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവയായിരിക്കും അപ്പോൾ സം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു ഫോളോ ഓൺലി വൺ പാരഡിയം അതേ സപ്പോർട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പാരഡിയം അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ പാരഡിയം ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാരഡിയം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പം യൂസിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ടു ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിയം അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ പ്രൊസീജിയൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിഗം സെക്കൻഡ് വൺ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡി അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിമും ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം ഇവ രണ്ടും സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം തൊട്ട് മുന്നേത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം എന്നുള്ള സ്റ്റൈലിലാണ് അതായത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രൊസീജിയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തും കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരിക ഒബ്ജെക്റ്റുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തും കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് പ്രൊബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വിശദമായി നമുക്